व्हाट्सअप गाइस दिस ऑफ गाइस सोनू मिश्रा बैक अगेन विद न्यू वीडियो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर सो so, फिर से मैं आ चुका हूं डॉक्टर संगवान के पास एंड आप लोगों को पता है कि हम लोगों का छोटे से छोटे एज में बाल झड़ना शुरू हो जाता है जैसे बात करूं मैं अपनी तो मेरा जो हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था वो 16 साल के एज से स्टार्ट हो गया था 16 साल से नहीं ऑलमोस्ट 17 साल से मतलब प्रॉपर हो गया था लेकिन यहां पर बात करेंगे कि इतनी जल्दी हमारे बालों पर जो है इफेक्ट कहां से आता है ऐसा कौन सा हारमोन है जो इतनी जल्दी इफेक्ट करके हमारे बालों को मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि छोटी सी एज में हमें बाल कर देता है तो बात करेंगे सर के साथ डॉक्टर सांगवान सर से पूरा प्रॉपर पता करेंगे कि आखिर सबसे ज्यादा कारण क्या है बाल झड़ने का किस कारण से हमारे बाल झड़ते हैं और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं सर मोस्टली होता क्या है कि हमारे बाल झड़ते किस कारण से मतलब कॉमन कोज एंडोजेनेटिक एलोपेशिया हम बोलते हैं जैसे ही हमारा हॉर्मोन बेसिकली मेल सेक्स हॉर्मोन या टेस्टिस्टोन यंग एज से जैसे हम पंद्रह सोलह साल के होते हैं उसमें ये डीएसटी में कन्वर्ट होता है जिसका आपने नाम सुना होगा डाइडो टेस्टिस्टोन ये मेन हेयर लॉस का कोज है सबसे ज्यादा अब यंग एज से आप सिक्स से आप इसको लेके चल सकते हैं लेटर एज तक एक्टिव रहता है ओके तो सर डीएसटी सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं कि लो लेवल पे किस एज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है चौदह पंद्रह सोलह देखो स्टार्ट ये 16 में हो जाता है लेकिन ये 18 के बाद से फुली एक्टिव मतलब इवन 16 में भी हो सकता है ओके okay. और कईयों में लेट एज में भी स्टार्ट हो सकता है वो उसकी अपने जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है उसके हॉर्मोन पे उसके रिसेप्टर पे डिपेंड करता है वो काम कैसे करता है सर देखो डाइहाइड्रोटेस्टिस्टोन हार्मोन एक हार्मोन है इसको काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए तो जहां जहां इसके रिसेप्टर होंगे वहां वहां ये एक्टिव होगा तो हम देखें तो हेयर के बारे में बताऊं तो हमारे फ्रंट में फ्रंट से लेके यहां वर्टेक्स एरिया तक ये सारे हेयर में इसके रिसेप्टर काफी ज्यादा होते हैं तो इसलिए इसके इफेक्ट की वजह से यहीं पे ज्यादा हेयर लॉस होता है जबकि बाकी वाले एरिया में इतने ज्यादा इसका नहीं होता है तो वो इसलिए हेयर पातक स्टे करते हैं इवन बढ़ते भी हैं आप देखेंगे बियर टाइम के हिसाब से गहरी होती चली जाती है डार्क हो जाती है लेकिन ये वाला हेयर लॉस होने लगता है तो इसी हॉर्मोन की वजह से यहाँ बाल ग्रो करते हैं और यहाँ हेयर लॉस होता है ओके सर तुम्हारा डोनर एरिया है या फिर क्राउन एरिया है या फिर साइड साइड के बाल यहाँ पर ज्यादा हावी नहीं होता हाँ नहीं क्राउन एरिया में होता है लेकिन साइड के बाल और ये पीछे डोनर एरिया या उसी पिटल एरिया इस एरिया में डीएसटी का इफेक्ट नहीं होता ओके okay, तो so, so, इसी कारण जो हम जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कोई करवाता है तो जो उसका बाल और डोनर एरिया ज्यादा लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम इस वाले एरिया के बाल या बियर्ड के या चेस्ट के बाल ही हम यूज कर सकते हैं इस एरिया के बाल यूज करेंगे तो कुछ दिन में वो दोबारा चले जाएंगे तो सर यहाँ पर बात उठता है कि जब डीएसटी लेवल इतना हमारा खतरनाक हो जाए या फिर हमारे बालों को मतलब हमारे सौंदर्य को हमारे खूबसूरती को खत्म कर दे तो इस डीएसटी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं मतलब कोई मेडिसिन डीएसटी एक इंपोर्टेंट हार्मोन है टेस्टिस्टोन और डीएसटी पूरी तरह तो हम भी इसे नहीं खत्म करना चाहते नहीं तो हमारे बहुत से मेल फीचर्स हैं वो इसी की वजह से आते हैं okay. तो हमें जब ज्यादा हेयर लॉस होता है जब इसे ब्लॉक करने की नीड होती है तो okay. कुछ ड्रग्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं जिसमें फिनास्ट्राइड एंड ड्यूटास्ट्राइड है फिनास्ट्राइड जो बहुत पहले से हम बहुत यूज भी कर रहे हैं इसको ओरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और आजकल ये मिनोक्स्टिल के साथ टॉपिकल फॉर्म में भी आने लग गया है तो इसके उसमें इससे साइड इफेक्ट नहीं होते तो ये बड़ा स्पेसिफिक और दूसरा ड्यूटेस्ट्राइड ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक है इसके साइड इफेक्ट भी लेस हैं लेकिन अभी पूरी तरह यूएस एफ टी अप्रूव नहीं हुआ इसलिए हम बहुत ज्यादा इसे यूज नहीं करते ओके सर फिर यहाँ पर कि हम फिनास्ट्राइड लेते हैं तो आपको भी पता होगा फिनास्ट्राइड का जो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट है तो यहाँ पर बात उठती है कि जो हम भी हम फिनास्ट्राइड लेते हैं तो कितने एम मिले देखो इनिशियल हम वन एम से स्टार्ट करते हैं किसी किसी में डोज ज्यादातर मोस्ट कॉमन इसके लिए वन एम ही डोज है साइड इफेक्ट देखो हर चीज के हैं लेकिन रेयर होते हैं वो किसी में होंगे तो रिवर्सेबल हैं हम बंद कर देंगे तो वापस वो नॉर्मल हो जाएंगे तो ये सब चीजें हैं एज पर नीड हमें देना होता है किसी में साइड इफेक्ट है तो उसमें और किसी तरह से अल्टरनेटिव चीज हम देखते हैं ओके okay, सर so जैसे डीएसटी लेवल है हमारा ये मतलब एक तरह से ये है तो इसमें कैसे मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली एक थोड़ा सा हॉर्मोन साइकिल है सॉरी अपनी हेयर साइकिल है वो इस तरह से रहती है कि अपने हेयर्स की भी तीन स्टेजेस होती हैं आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा आप देख पाए तो अपने बालों के भी तीन फेजेज होते हैं जिसमें एनाजन कैटाजन टीलोजन हम नॉर्मल में समझें ये यंगेस्ट हेयर हैं सबसे मोटे और थिक हेयर हैं और अपने बॉडी के या स्केल्प के 80 परसेंट हेयर इस स्टेज में ज्यादातर यंग एज में रहते हैं जिनके अच्छे हेयर हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो कैटाजन में जाते हैं फिर टीलोजन में जाते हैं फिर गिर के फिर दोबारा से एनाजन में ग्रो करते हैं तो ये साइकिल चलती रहती है एक्सेप्ट
ये है तो इसे हमें थोड़ा सा या तो रोकना होता है या कुछ हद तक रिवर्स करना होता है वो उसमें फेनास्टाइड हेल्प करता है तो डीएचटी को कम करने के लिए लाइक मतलब कोई बायोटीन या फिर कोई प्रोटीन मतलब डाइट में इम्प्रूव करके थोड़ा बहुत डाइट में इम्प्रूव करके कुछ हद तक मतलब चीजें कम हो जाती है लेकिन ये बड़ा वेरिएबल है और बेसिकली हमारे पास मतलब कोई चीज है तो वो फिनेस्ट्राइड ही है जो पूरी तरह इसको ब्लॉक करती है okay. बाकी सब चीजें थोड़ा बहुत इसमें हेल्प करती है मतलब फाइनली सर यही कह रहे हैं कि जो भी आप मतलब प्रोटीन वगैरह कुछ भी अपना डाइट को इम्प्रूव करके थोड़े बहुत तो उसमें काम कर सकते हो लेकिन डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए फिनेस्ट्राइड ड्रग ऐसा है जो मतलब उसको कम कर सकता है उसके लेवल को बट यहाँ पर आपको एक बात बता दो सर ने पहले बोला था कि हमारे अंदर डीएचटी लेवल होता है बट वो क्या होता है कि जब भी जब भी कभी कभी हाई हो जाने के कारण से हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं कभी कभी डीएसटी लेवल नॉर्मल हो रिसेप्टर ज्यादा हो जाए मतलब बहुत सी चीजें मैटर करती हैं इतना सिंपल नहीं है कि मैं बड़ी इजिली कर पाऊँ तो ये उसकी जेनेटिक मेकअप पे है किसी किसी में सेम डीएसटी लेवल पे बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो जाता है किसी में डीएसटी लेवल हाई है तो भी हेयर लॉस उतना नहीं हो ऐसा भी हो सकता है ओके okay, मतलब मतलब यही कह सकते पर्टिकुलर एक डीएसटी लेवल ऐसा है जो मतलब हाई हो जाने के बाद या फिर नॉर्मल लेवल के मतलब उससे ही कारण बाल झड़ते हैं मतलब हेयर लॉस डीएसटी नॉर्मल लेवल में भी हेयर लॉस हो सकता है तो हमें जरूरी नहीं है कि इसी पूरी तरह ब्लॉक करना है तो रीजन होता है तो हम इसे ब्लॉक करते हैं नहीं होता तो हमें कोई नीड भी नहीं है ओके फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो अगली वीडियो आएगी सर के साथ ही आएगी आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वारी भी की है कि भाई डेंड्रफ के ऊपर वीडियो बनाओ डेंड्रफ है क्या इसको कैसे कम कर सकते हैं डेंड्रफ के क्या प्रभाव है तो फिर आपकी जो अगली वीडियो होगी वो डॉक्टर सर के साथ ही होगी एंड उसके बाद उसमें प्रॉपर आपको डेंड्रफ के बारे में बताया जाएगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड सर का जो भी कॉन्टेक्ट है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम